ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படி எழுதுறது இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் என்ன நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஆட்டம்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எந்தெந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறது தான் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் தட் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனை ரெண்டு விதமா எழுதலாம் ஒன்னு வந்து சிம்பிளா எஸ்பிடிஎஃப் நோட்டேஷன் சொல்லலாம் அதுல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பவர்ல சொல்றோம் ஏ பி சி அதனால எஸ் ஏ பி பி சி டி எஃப் டி இந்த மாதிரி வரும் அந்த நொட்டேஷனை எஸ் பி டி நொட்டேஷன் சொல்றோம் இன்னொரு நொட்டேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டோல் டயக்ராம் நொட்டேஷன் ஸோ ரெண்டு விதத்திலையும் நம்ம எப்படி எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனை நம்ம எஸ்பிடிஎஃப் நொட்டேஷன்ல எழுதினாலும் சரி ஆர்பிட்டோல் டயக்ராம் நொட்டேஷன்ல எழுதினாலும் சரி இந்த நாலு ரூல்ஸையும் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் விச் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் ப பிரின்சிபல் செகண்ட் ஒன் பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் தேர்ட் ஒன் ஹுன்ஸ் ரூல் ஆஃப் மேக்சிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி அண்ட் ஃபைனலி ரிலேட்டிவ் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஒரு ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சரை சிம்பிளாக நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இது வந்து நியூக்ளியஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் தட் இஸ் கே ஷெல் அடுத்தது இது எல் அடுத்தது எம் அடுத்தது என் அடுத்தது ஓ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லோட பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஆன் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுறப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம அப்படியே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனை பார்த்தாலே நீங்க எந்த ஷெல்லில் எந்த ஆர்பிட்டோல்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சிக்க முடியும் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் மட்டும் இருக்கும் செகண்ட் ஷெல்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆர்பிட்டாலும் பி ஆர்பிட்டாலும் இருக்கும் தேர்ட் ஷெல்லில் பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் டி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அண்ட் ஃபோர்த் ஷெல்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ் பி டி எஃப் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பிப்த் ஷெல்லிலையும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு ஷெல்லிலையும் எவ்வளோ மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத இந்த என் வேல்யூவை வச்சுட்டு டூ என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி நம்மளால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே பேசிக்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஆட்டமோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுறப்ப முதல்ல அந்த சப்ஷல்ஸ் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து எஸ் பி டி எஃப் இருக்கு ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டால்லையும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு பவர்ஸா போடுவோம் அதாவது சூப்பர் ஸ்கிரிப்டா போடுவோம் அது இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏ பி இதெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மாதிரி இந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பரை ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டாலோட சிம்பலுக்கு முன்னாடி போடணும் இப்ப நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் நீங்க கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா என் எல் பவர் எக்ஸ் வரும் இதுல என் அப்படிங்கறது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் இங்க இருக்கு இல்லையா அண்ட் எல் அப்படிங்கிறது டெசிக்னேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டால் அதாவது எல் வந்து ஜீரோவா இருக்கிறப்ப எஸ் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கிறப்ப பி எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவா இருக்கிறப்ப டி எல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயா இருக்கிறப்ப எஃப் ஸோ இதை விட நீங்க எப்படி சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த எல் இருக்கிற இடத்துல எஸ்ஓ பிஓ டிஓ எஃப்ஓ ஆர்பிட்டால்ஸோட சிம்பல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அந்தந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதுதான் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னும் எக்ஸும் நம்பர்ஸா இருக்கும் எல் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்பிட்டால்ஸா இருக்கும் அப்ப எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுறப்ப இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்ன ஆஃப் பா பிரின்சிபிள் என்ன சொல்லுது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் சொல்லுது ஸோ நமக்கு இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் நமக்கு தெரியணும் ரெண்டாவது பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிள் படி ஒரு ஆர்பிட்டால்ல மேக்சிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் ஆப்போசிட் ஸ்பின் இருக்கணும் தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா 
ஹுன்ஸ் ரூல் ஆஃப் மேக்சிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி இந்த ஹுன்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் வர்றப்ப அதாவது ஆர்பிட்டால்ஸ் வித் சேம் எனர்ஜி வர்றப்ப ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டால்லையும் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ண பிறகுதான் அதாவது ஆர்பிட்டால் சிங்லி ஆக்குபைட் ஆன பிறகுதான் பேர் பண்ணணும் அண்ட் ஃபோர்த்லி ஆர்பிட்டால்ஸோட ரிலேட்டிவ் எனர்ஜிஸ் நமக்கு தெரியணும் ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிள் தான் இது எல்லாமே உங்கள் மைண்டில் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம எழுதலாம் இப்போ ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம எழுத போகிறோம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை எஸ்பிடிஎஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனையும் எழுத போகிறோம் ஆர்பிட்டால் டயக்ராம் கான்ஃபிகரேஷனையும் எழுத போகிறோம் பாருங்க முதல் எலிமெண்ட் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் ஸோ ஒன் எஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் அந்த ஒன் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த எஸ்பிடிஎஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் ஹைட்ரஜன் இப்போ ஆர்பிட்டால் டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து டினோட்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் டினோட் பண்ணும் இதில் ஒன் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒன் எலக்ட்ரானை ஒரு இந்த மாதிரி ஆரோவால டினோட் பண்ணுறோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை ரீட் பண்ணுறப்ப ஒன் இருக்கா ஒன் இது எஸ் ஒன் தான் சொல்லணும் பவர் ஒன் பவர் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஒன் எஸ் ஒன் ஓகே அடுத்தது அட்டாமிக் நம்பர் டூ இருக்கிற எலிமெண்ட் ஹீலியம் இப்போ ஹீலியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் எஸ்ல மேக்சிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ டூ போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் எழுதலை ஸோ இந்த ஆர்பிட்டால் எதை டினோட் பண்ணும்னா அகெயின் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால டினோட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆர்பிட்டாலுக்குள்ள டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி அப்வர்ட் டைரக்ஷன்லையும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்லையும் நம்ம எழுதணும் அடுத்தது தேர்ட் எலிமெண்ட் லித்தியம் லித்தியமோட அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதலாம் ஒன் எஸ் ஒன் இயர்ஸில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுலாம் மேக்சிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ ஐ எம் கோயிங் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால் டூ இயர்ஸ் ஸோ மீதி இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை நான் இங்கே எழுதிடுறேன் தர்ஃபோர் இது ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் இது டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டால் ஒன் எஸ்ல இருந்து மேக்சிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு டூ இயர்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை இந்த மாதிரி எழுதிடுறேன் இதில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ அதை இப்படி எழுதிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிலியம் பெரிலியமத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர் ஸோ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் போடுறேன் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதை டூ எஸ்ல ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து ஒன் எஸ் இங்கே டூ எலக்ட்ரான் இருக்கு இது வந்து டூ எஸ் இங்கே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் யாருக்குன்னா போரானுக்கு ஸோ போரானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் முதல்ல ஒன் எஸ்ல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எழுதுறேன் அடுத்தது டூ எஸ்ல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எழுதுறேன் இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதை டூ பியில நான் ஒரு எலக்ட்ரான் போட்டுடுறேன் இப்போ இங்க ஆர்பிட்டால் டயக்ராமுக்கு வர்றப்ப இது ஒன் எஸ் இது டூ எஸ் இது மூணு மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்கு பாருங்க பிகாஸ் பி ஆர்பிட்டால்ல மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் There is only one S orbital, there are three P orbitals, there are five D orbitals and there are seven F orbitals. That's why you have three orbitals, three boxes. So, what do you denote this? 2P X denote this, this is 2P Y denote this, this is 2P Z denote this. So, this is why you have the electronic configuration in 2P X, 2P Y, 2P Z. You have to do this in the SPDF configuration. But when you are writing orbital diagram configuration, you can write this in. So, one S plus two electrons. 2s ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு 2p ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதை இங்க போட்டுடுறேன் சோ இங்க 1s ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிறேன் 2s ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி எழுதிறேன் 2p ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் அதை இப்படி போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் கார்பன் கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் 6 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2 2s2 2p2 ஓகே 6 எலக்ட்ரான்ஸ் கரெக்ட்டா இருக்கு அப்ப இது 1s இது 2s இது 2p இது 2px இது 2py இது 2pz சோ இங்க இருக்க 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க 2 எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்க இங்க 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அத இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கணும் 
இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிடலாம் இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை இப்படி ஃபில் பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே நம்ம ஹுன்ஸ் ரூலை ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் தவறி போயிட்டு ஒரு பாக்ஸில் மேக்சிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் தானே அப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானி இங்கே போடலாமானா போடக்கூடாது அதுதான் ஹுன்ஸ் ரூல் சொல்லுது என்ன சொல்லுது இது மூணு ஆர்பிட்டால் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு தீஸ் ஆர் டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் தே ஹாவ் சேம் எனர்ஜி அப்போ டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸை ஃபில் பண்ணுறப்ப சிங்கிளி ஆக்கியூபை ஆன பிறகு தான் பேர் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இங்கே போட்டிங்கன்னா பேர் ஆகும் அந்த மாதிரி பேர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதர் டூ ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு அந்த டூ ஆர்பிட்டால்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆன பிறகு தான் நம்ம இங்கே பேரிங் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் தென் கார்பனுக்கு அப்புறம் நைட்ரஜன் நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி பாருங்க டூ டு ஃபோர் இன்னும் மீதி இருக்கு த்ரீ ஸோ இது ஒன் எஸ் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இது டூ எஸ் இதில் டூ எலக்ட்ரான் இது டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் டூ பி இசட் ஸோ மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று ஸோ சிங்கிளி ஆக்கியூபை ஆன பிறகு தான் பேரிங் ஆகும் ஸோ இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் நான் இப்படி எழுதிட்டேன் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி போட்டுட்டேன் இதில் இருக்க ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானை நான் இப்படி எழுதிடுறேன் ஸோ டிஜெனரேட்டர் ஆர்பிட்டால் சிங்கிளி ஃபில் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட் ஸோ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ 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 ஃபில் பண்ணியாச்சு மிச்சம் ஃபோருக்கு டூ பி ஃபோர் ஸோ இங்கே ஒன் எஸ் டூ இங்கே டூ எஸ் டூ இங்கே டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் டூ பி இசட் பாருங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணுறேன்னு இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இங்கே டூ பியில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு த்ரீ டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டல்ஸில் சிங்கிளியா ஒன் டூ த்ரீ ஃபில் பண்ணிட்டேன் இன்னும் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான் இடம் இல்லை அதனால பேர் பண்ணுறேன் ஸோ பேர் பண்ணுறப்ப டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் போடுறேன் ஸோ டூ பி எக்ஸில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு டூ பி ஒயில் ஒன் எலக்ட்ரான் டூ பி இசட்ல ஒன் எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரினோட அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் போடுறோம் டூ எஸ் போடுறோம் டூ பி போடுறோம் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் போச்சுன்னா மீதி ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஒன் எஸ் டூ இது டூ எஸ் டூ இது டூ பி எக்ஸ் இது டூ பி ஒய் இது டூ பி இசட் ஸோ இதில் வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டோம் ரைட் இதுலேயும் டூ எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டோம் டூ பியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ என்ன பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளி ஹுன்ஸ் ரூலை ஃபாலோ பண்ணி சிங்கிளாக ஃபில் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மூணு ஆர்பிட்டாலும் சிங்கிளி ஆக்கியூபைட் இப்போ இன்னும் நம்ம கிட்ட இன்னும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ஸோ அதை இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல ஃபில் பண்ணுறோம் அடுத்தது நியான் நியானோட அட்டாமிக் நம்பர் டென் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ இது டூ பி எக்ஸ் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் டூ பி ஒய் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் டூ பி இசட் இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் எல்லாத்துலேயுமே சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் இல்லையா மொத்தம் ஸோ சிங்கிளியாக ஆக்கியூபை பண்ண பிறகு தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்பிட்டோல் டயக்ராம் ஃபார் நியான் இது வரைக்கும் நாம் ஃபர்ஸ்ட் டென் எலிமெண்ட்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் டென் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்கிறப்ப அட்டாமிக் நம்பர் டென் வரைக்கும் வந்துச்சு ஸோ ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பிலே முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இன்னும் அட்டாமிக் நம்பர் அதிகமாக இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறப்ப கண்டிப்பாக இந்த ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த ஆர்டர் பாருங்கள் ஒரே மாதிரி இல்லை இந்த ஃபோர் எஸ் த்ரீ டி இந்த மாதிரிலாம் எனர்ஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆர்டர் வந்து என்ன ஆகிடுது மாறிடுது ஸோ ஹையர் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இந்த ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதணும் இந்த மாதிரி எந்த ஆட்டமுக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத முடியும் பட் இந்த காப்பர் குரோமியம் அதுக்கெல்லாம் இந்த ஆஃப்பா பிரின்சிபிள யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்